cuidados com o idoso aconteceram no hospital e em casa também. Eu dava assistência ali, tanto no hospital, tanto banho, eu dava banho, dava comida, né? dava, dava o que fosse necessário, porque eu tinha problema de demência, né? Aí eu dava os remédios, comprava, falava para ele, eu fazia tudo o que, que tinha necessidade, eu fazia. Durante o dia e a noite. O senhor não tinha folga? Eu não tinha folga, fiquei separado da minha família um ano. O seu hotelino cuidou desse idoso durante um ano e um mês e não recebeu o que a família havia prometido. Ele procurou o Conexão Justiça porque quer saber se tem algum direito trabalhista. O senhor não recebeu nada? Não recebi nada até hoje. E sustentei minha família tomando dinheiro emprestado. Eu queria saber quem sou eu lá nessa história. Será que o trabalho que o senhor hotelino fez pode ser considerado o de um empregado doméstico? Sim. Pelo que ele relatou, enquadra-se como um empregado doméstico. Precisa ser pessoa física, esse serviço precisa ser prestado com continuidade, tem que ter onerosidade, receber alguma coisa por aquilo, né? Por vezes o pagamento não é feito, como o caso de hoje, né? Mesmo com a ausência de pagamento, era sim uma relação de emprego doméstico. Pessoalidade não pode ser uma vez ele, uma vez o irmão, uma vez o primo. Subordinação, o serviço prestado tem que ser é, direcionado, dirigido por alguém. E especificamente no trabalho doméstico, esse serviço não tem finalidade lucrativa, é prestado à pessoa, à família, no âmbito residencial destas, né? Então, esses elementos todos juntos caracterizam a relação de emprego doméstico. E quais direitos o senhor Otelino teria, então? então? Os direitos que um trabalhador doméstico tem hoje se equiparam aos direitos que um trabalhador urbano e um trabalhador rural têm. Tem direito ao salário, tem direito à jornada de trabalho, né, de 8 horas, uma duração semanal de 44 horas, se trabalhar noturno, o adicional noturno, se fizer hora extraordinária, o adicional de hora extraordinária. E como a pessoa comprova que trabalhou como um empregado doméstico? Mensagens trocadas por WhatsApp, torpedos enviados, é, agendando horários, dando ordens, é, fotografias, né, vídeos, áudios, tudo isso é, a gente pode juntar e isso faz um conjunto de provas documentais. Também é muito importante é, a fala de quem presenciou o serviço prestado nessas condições. Então a prova testemunhal no direito do trabalho é muito importante. Né? E aí se ele se valer de provas documentais e, prova, e a prova testemunhal, ele consegue provar que houve relação de emprego doméstico. Com as provas em mãos, o recomendável é procurar um advogado para mover uma ação na justiça. Nessa reclamação trabalhista, ele pediria o reconhecimento do vínculo de emprego e a consequência do reconhecimento do vínculo é a fazer com que ele, né, mostrar que ele tem todos os direitos trabalhistas e condenar o, o tomador de serviço a pagar esses direitos que não foram pagos. Música